एवरी वन वेलकम टू माई चैनल मैं डॉक्टर ऋतु और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है एल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज तो एल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज जिसको ए आर एल डी भी बोला जाता है ये एक बहुत कॉमन कंडीशन होती जा रही है क्योंकि आज की डेट में एल्कोहल का कंजप्शन बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है लोग बग पहले पार्टीज में लिया करते थे अब रेगुलर बेस पे लेने लग गए हैं एल्कोहल के साथ नॉनवेज लेना पसंद करने लग गए हैं तो ये दिनचर्या जो चेंज हुई है उसकी वजह से कई सारी लीवर डिजीज प्रोड्यूस होने लग गई है तो आज मैं उसी के बारे में कुछ डिटेल में आपको जानकारी दूंगी उसके कुछ सिम्टम्स बताऊंगी उसके कॉजेस बताऊंगी उसके डायग्नोस बताऊंगी और साथ ही साथ इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैं आपको बताने जा रही हूं तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आपको मेडिसिन बताऊंगी किस तरीके से लेके आप उसको ठीक किया जा सकता है तो चलिए शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे न्यू वीडियोस के और लाइव क्लिनिक के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके शेयर करके कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए जानते हैं इस डिजीज के बारे में तो एल्कोहल लीवर डिजीज जो होती है वहां पर बहुत ही कंडीशन वर्स्ट हो जाती है लोगों की अगर आप समय रहते इस चीज को नहीं सुधारेंगे तो ये एक जानलेवा डिजीज भी हो जाती है फैटल डिजीज भी हो जाती है तो इसको समय रहते डायग्नोस करना बहुत जरूरी है इसको जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं और इसकी सही डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी होती है तो आज इस टॉपिक पर ही मैं आपसे बात करने जा रही हूँ तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ सिम्टम्स से तो आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे जब आप को एल्कोहलिक रिलेटेड लीवर डिजीजेस होती हैं तो एल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज होती है तो वहां पर आपको सबसे पहले ज... सिकनेस फील होगी मतलब कि हमेशा थकान कमजोरी बार बार बीमार पड़ जाना इस तरीके के प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी इसके साथ में आपको वेट लॉस हो सकता है या फिर बहुत जरूरत से ज्यादा वेट गेन भी हो सकता है दोनों कंडीशंस देखी जाती हैं कुछ लोगों में बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है स्टमक में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है फेस में स्वेलिंग आ जाती है और कई लोगों का बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है इसके साथ साथ आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है एपेटाइट पूरे तरीके से लॉस हो जाती है देन इसके अलावा आपको आपकी स्किन जो होती है वो येलोइश कलर की दिखने लग जाती है आपके नील्स में येलोइश कलर आ जाता है आपके आंखों में स्क्लेरा में येलोइश कलर डिस्कलरेशन दिखने लग जाता है तो यहाँ पर येलोइशनेस आ रही है तो इसका डायग्नोस कराना बहुत जरूरी होती है कई बार ज्वाइंटिस रिपीट होता है बार बार ज्वाइंटिस होने लग जाता है ज्वाइंटिस की कंडीशन भी आ जाती है देन इसके अलावा अगर सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो वहां पर और भी प्रॉब्लम्स आती जाती हैं जैसे कि अगर आपको वॉमिटिंग होने लग जाए ब्लड की या फिर आप जो भी खाना खाते हैं उसकी वॉमिटिंग होती है और उसमें भी कई बार ब्लड आ जाता है और कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन के साथ स्टूल में भी ब्लड आना शुरू हो जाता है अगर आपकी सीवियरिटी हो जाती है तो इन कंडीशन से आप समझ सकते हैं कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं वो है एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के अब मैं बात करूंगी इसके कॉजेस पे तो कॉजेस पे अगर हम मैं बात करूं तो कॉज इसका जो वही होता है अगर आपने जरूरत से ज्यादा एल्कोहल लिया हुआ है जरूरत से ज्यादा नॉनवेज खाया हुआ है तो वहां पर आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बिना एल्कोहल के भी फैटी लीवर होते हैं लीवर डिजीज होती है लेकिन अगर आपको एल्कोहल की वजह से हो रहा है बहुत और वो भी जरूरत से ज्यादा लिया है अगर आपने तो वहां इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं और जो थोड़े सीवियर सिम्टम्स होते हैं और फैटल डिजीज जैसे मैंने बताया तो इसको रोकना बहुत जरूरी है अब मैं बात करूंगी आपको इसके लिए कि डायग्नोस कैसे करें आप इस केस को तो डायग्नोसिस के लिए जब भी आपको ये सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो रहे हैं तो स्टेज होती हैं इसकी स्टेजेस होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्री स्टेजेस में इसको कंट्रीब्यूट किया जाता है तो सबसे फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है एल्कोहलिक फैटी लीवर तो एल्कोहलिक फैटी लीवर एक अपने आप में एक डिजीज है तो जहाँ पर फैटी लीवर हो रहा है आपके लीवर में फैट डिपॉजिट हो रहा है उसको बोला जाता है एल्कोहलिक फैटी लीवर तो इसको डायग्नोज करने के लिए आप सिंपल यू अगर आप कराते हैं अल्ट्रासाउंड कराते हैं आपके एब्डमेन की तो वहां पर आपको फैट डिपोजिशन दिखाई दे जाएगा नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो आ जाती है हेपेटाइटिस की तो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस तो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस अगर आपको सेकेंड स्टेज में जा रहे हैं तो वहां पर आपको जो है हेपेटाइटिस का टेस्ट कराना होता है ब्लड टेस्ट होते हैं कुछ वहां पर अगर आप कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें डायग्नोसिस में लिखा हुआ आएगा कि आपको एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हुआ है और इसकी लास्ट स्टेज जो होती है थर्ड स्टेज होती है वो होती है लीवर एल्कोहलिक सिरोसिस तो एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस जो होता है वहां पर ये लास्ट स्टेज कंडीशन हो जाती है जहां पर लीवर की सेल्स जो होती है डैमेज होना शुरू हो जाती है और वापस से वो रिकवर होने की कंडीशन में नहीं रहती है तो ये थर्ड स्टेज में भी सिरोसिस को 
कंट्रोल किया जा सकता है लीवर सेल्स को डैमेज होने से लेकिन उसको रिकवरी नहीं कराई जा सकती जो डैमेज हो चुकी हैं तो इसलिए इसको लास्ट स्टेज बोला जाता है तो वहाँ पर अगर आपका लीवर पूरे तरीके से खराब अगर हो जाएगा तो आपकी लाइफ के लिए पूरा खत्म हो जाएगी तो इसलिए वहाँ पर डायग्नोस करना बहुत जरूरी होती है और सिरोसिस के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं एम होती हैं और अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको चेंजेस देखने लगना शुरू हो जाते हैं तो इस तरीके से आप डायग्नोस किया जा सकता है फैटी लीवर को एल्कोहलिक फैटी लीवर स्टेजेस को देन अब मैं बताऊंगी कि कैसे ट्रीटमेंट करा जाएगा ए आर का मतलब कि एल्कोहलिक रिलेटेड लीवर डिजीज का ट्रीटमेंट क्या होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है तो होम्योपैथिक में भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है पॉसिबिलिटी होती है इसको ठीक करने की लेकिन जैसे कि मैंने स्टेजेस बताई हुई हैं आप जितना स्टेजेस में बढ़ते जाएंगे वैसे ही मुश्किलें आपकी बढ़ती जाएंगी ट्रीटमेंट के लिए भी तो स्टार्टिंग में ही आप डायग्नोस करें और ट्रीटमेंट लें तो आपका ठीक किया जा सकता है और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएंगी उतनी ही पॉसिबिलिटी कम होती जाती है आपके ठीक होने की क्योंकि वहाँ पर डैमेज सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं जो डैमेज हो चुकी होती हैं तो अब मैं बात करती हूँ पूरे तरीके से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आपको मैं कुछ मेडिसिन बता रही हूँ जिसको आप लेंगे तो आपको बचाया जा सकता है तो सबसे पहली डिजीज़ होती है स्पेशली फाइव मेडिसिन मैं आपको बताने जा रही हूँ तो फाइव मेडिसिन जो आपको बताऊँगी तो मेरी फर्स्ट नंबर की मेडिसिन है वो है चेलेडोनियम तो चेलेडोनियम मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव होती है जहाँ पर आपको येलो डिस्कलरेशन हो रहा है लीवर में कोई भी प्रॉब्लम शुरू हुई है शुरुआती कंडीशन है फर्स्ट स्टेज कंडीशन है तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है यहाँ पर अगर आपको भूख नहीं लग रही है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम्स यही होते हैं कि यहाँ पर अगर आपको लीवर की वजह से लीवर में तो पेन हो ही रहा है इसके साथ साथ पेन जो है आपके राइट स्कैपुला पे भी आके पेन हो रहा है तो वहाँ पर शोल्डर पेन आप समझेंगे क्योंकि आप स्कैपुला नहीं समझेंगे तो शोल्डर में अगर पीछे साइड आपको पेन हो रहा है लीवर के साथ में तो ये पेन जो होता है वो लीवर के ही रहता है तो रिफॉर्ड पेन कहलाता है ये तो वहाँ पर चिलीडोनियम बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है और आपको साथ में कॉन्स्टिपेशन दिखाई देगा कॉन्स्टिपेशन भी दिखाई देगा तो वो हमेशा आपका स्टूल या तो लूज मोशंस भी हो सकते हैं कॉन्स्टिपेटेड हार्ड मोशंस भी हो सकते हैं सॉफ्ट मोशन भी हो सकते हैं और कई बार इतने लाइट मोशन होता है कि वो फ्लोट करता है आपके पानी में ऐसा स्टूल होता है तो वहाँ पर चिलीडोनियम बहुत ही इफेक्टिव होती है और जहाँ पर भी आपको खाना खाने के तुरंत बाद मोशन फील होता है तो वहाँ पर भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है चिलीडोनियम इसको मदर इंचर फॉर्म में लेंगे 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में थ्री टाइम्स तो एक मैं फॉर्मूला आगे बताने जा रही हूँ इन मेडिसिन को मिक्स करके किस तरीके से यूज करना है तो मेरी सेकंड मेडिसिन जो है इसके लिए वो है कैरिका पपाया तो कैरिका पपाया मेडिसिन जो होती है ये भी लीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है कैरिका पपाया एक पपीते से बनी हुई मेडिसिन है और सभी लोग जानते हैं या जो नेचुरोपैथी करते हैं या आयुर्वेदिक करते हैं तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है लीवर डिजीज के लिए पपीते को तो होम्योपैथिक में भी इसको यूज़ किया जाता है इससे बनी हुई मेडिसिन है करिका पपाया उसको यूज़ किया जाता है तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है लीवर के लिए इसको भी अगर मदर टेंचर फॉर्म में आप लेते हैं पंद्रह से बीस बुंद आधे कप पानी में डाल के दिन में थ्री टाइम्स मेरी थर्ड मेडिसिन जो है वो है कार्डस मैरिनस कार्डस मरीनस एक होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके लीवर की जितनी भी स्टेजेस बताई गई हैं जहाँ पर आपको साथ में डायबिटीज भी हुआ है अगर साथ में आपको लीवर डैमेजिंग होना शुरू हो गई सिरोसिस कंडीशन आ गई है जहाँ पर आपको गॉल ब्लैडर में भी स्वेलिंग आ गई है गॉल स्टोन्स हो रहे हैं तो वहाँ पर कई जहाँ पर सीवियरिटी वाली कंडीशन आ जाती हैं तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है कार्डस मैरिनस अब मैं आपको बताऊँगी इसको फॉर्मूला कैसे बनाना है तो तीनों मेडिसिन को आपको इक्वल क्वान्टिटी में मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद में 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में थ्री टाइम्स पीना है तो तो आपको जो है कंटिन्यू ये पीना है कुछ दिन तक तो आपका जो लीवर प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आपको सिम्टम्स से रिलीफ देखना शुरू हो जाएगा अब मैं आगे की मेडिसिन पे बात करूँ मेरी फोर्थ और फिफ्थ नंबर की तो फोर्थ और फिफ्थ नंबर की जो मेडिसिन है फोर्थ नंबर मेडिसिन है लाइकोपोडियम तो लाइकोपोडियम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि वो भी बहुत इफेक्टिव होती है लीवर डिजीज के लिए साथ में अगर आपको यूरिनरी सिम्टम्स आ रहे हैं आप बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं कमजोर हो रहे हैं बार बार बीमार पड़ रहे हैं आपको मेंटल सिम्टम्स मतलब वीकनेस भी दिखाई दे रही है साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होती है ब्लॉटिंग मतलब कि पेट फूल जाना बहुत ज़्यादा तन जाता है फूल जाता है पेट खाना खाने के बाद में भारीपन हो जाता है और स्पेशली शाम के समय में आपको तकलीफ ज़्यादा बढ़ जा रही है तो वहाँ पर लाइकोपोडियम मेडिसिन को थर्टी पोटेंसी में दिन में एक बार लेना है आपको साथ में और मेरी फिफ्थ नंबर की मेडिसिन है लास्ट वो है कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन जो होती है वो
और खाना खाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है आपके लिप्स पे नोज पे फोर हेड पे पसीना आ जाता है तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है तो ये पांच मेडिसिन को आप यूज करते हैं एक आपका तीन मैंने मेडिसिन को मिला के फॉर्मूला बताया हुआ है लाइकोपोडियम को थर्टी पोटेंसी में वन टाइम बताया हुआ है और कार्बोवेज कैलकेरिया का मेडिसिन को आपको कैलकेरिया का आपको टू हंड्रेड पोटेंसी में दिन में टू टाइम्स लेना है दिन में दो बार लेंगे और इन मेडिसिन को लीजिए और फिर मुझे बताइए अल्कोहल की फैटी लीवर आपका किस तरीके से ठीक हो गया है और आज के लिए इतना ही गुड बाय थैंक यू